Daghan ang nabilib sa iyahang kabansay sa pagpainting ug daw sama sa usa ka tinuod nga litrato o hulagway ang iyang mga obra. Atong makauban this morning ang realist artist nga taga Talisay nga si Gary Allen Watin. Maayong buntag Sir Gary, welcome sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag po Ma'am Cecil ug sa tanan natong mga kapuso viewers diya. Maayong buntag. Sir, para sa usa ka artist sa manin mo, what do you think about your morning, sir? Unsa yung mga first things na ginabuhat ni mo? Uh, yeah, um, actually, importante kayo nako ng morning because, uh, siyempre, morning symbolizes new beginnings, right? So, um, every morning, uh, I'm always, first is thankful ko sa ginoo nga I, I'm able to uh, live another day and be able to, be, to improve myself. To become a better version of myself. This time, let's talk about sa imuhang makapanganghang ng mga obra ng daw sama sa usan na jud katinuod ng literato. How did you do this, sir? Kaniyang imuhang talento. Asa ni nimo nakuha? Ah, salamat mam. Actually, mam kaniyang ang kaniyang mga paintings nga ako ng na achieve is actually combination of both kaniyang years and years of practice. To tell you the truth, mam kaniyang night times nga even ako mas surprise. Sa akong artwork, kayo, say, kita ko lisod kayo, maglibog ko sa akong, but masalig lang ko nga, naanan na akong experience. And si, since mo, kinasing-kasing mga trabaho, I'll just paint one pigment at a time, and then eventually, mo-resulta na po tiyagin mo namin. Kasagaran sa mga artists, sir, adun na sila yung mga istorya behind their paintings. Ikaw, sir, can you share one interesting story about one of your paintings? Yeah, sure, ma'am. So, kanang Makita ba niyo mga night painting dia nga Santo Ninyo, bata nga nagpray ni Santo Ninyo? So, um, kani siya nga painting is, painting ni sa akong daughter. Uh, the reason why ako ni siyang gipaint, kaya na four years old pa siya, grabe ko na na-impress niya at a very young age, nana siya na ang, nana siya forms of piety. Kaya natagatuna na niya more on sa akong wife. And even until now, siya may mo remind ako nga, kaya ikagabi nga mag-ampo mi. So, That moment, I want to capture. I want to immortalize her into a painting. Okay, maybe in the future, malipay po siya nga itagaan sa importance siya sa yung father. And sir, para mas maanindot pa jo ang ato ang kabuntagon. Mamahimo ba minimong i virtual tours sa mohang art gallery this morning? Yeah, ma'am. So, so good that you're actually gamay ra kanya kung studio. It's a spare room. So ngare ako mga butang butang na ko dure ako ang mga finished works. So, mo na katong painting na ko sa akong bata. And then, mo gini akong main studio, ma'am. So, here, gamay na kayo na siya. Uh, ako'y laptop. Yeah. Nadiri akong mga things, akong mga books. And then, mo ni siya ako ang pinaka main uh, palette. And mo ni akong pinaka main easel. So, kung nabantayan ninyo, mostly sa mga tao, mo gamit silang easel nga ka na mo kuan mo take bitaw sa space in gamay makayo akong space take advantage ko sa vertical nga space so nag DIY ko og easel so mo ni akong diri na kuybot ta akong painting ko dili sa mo take napugoy TV kung nakoy gusto i paint mas dako so mas klaro ang ako ang photos kung ari na lang sa TV Thank you kaayo Sir Gary. Pwede nga kami na usab ang mga ayo tambagi kan kanimo alang sa mga artists nga nagsugod pa lang pagpalambo sa ilahang mga talento always uh, ang lesson bitaw sa the parable of the talents kay diha kung atong sabton ingon ang Ginoo nga naa tay responsibility it's our biggest responsibility as stewards sa talent nga in nurture siya so padakon siya to the highest level nga maabot dili siya sa mediocre level kay uh, ang sole purpose ana is to glorify God actually this, these are nothing compared to the real creation which is kita o sa kanilingig sa ito ang creator, which is the perfect artist. Daghan ka ayong salamat sa imuhang mensahe, sir. Daghan ka ayong na-inspire ni Ana. Daghan salamat, sir. Salam salamat sa gayon. Salamat na ito mga kapuso viewers.